あかりでーすなんか久々この家で撮ってんの今日はですね爆食いやいやということで今日は爆食でーすお腹がつきました昼私お寿司食べてきたんですけど今日はちょっと食べたいのがあってマクドナルドでーすということで今日はマクドナルドを爆食しながらペロペロと雑談していきたいと思います今日の様子は今多分この色だけ販売中だと思うんですけどチェーンが可愛いパット付きのガミワンピですパット付きっていうのがありがたいでしょこれ結構色ミニットワンピなんで可愛いんですよ他の色はもう完売しててベージュだけちょっと在庫あるんですけど私はベージュをねオーダーしたんでこのベージュを着させていただきました自社の商品届いたら嬉しいとこれにジャケット羽織ったりとか中にニット着ても可愛いしホテルとかディナー行く時とかバレの時にいかがでしょうかかなりこれ好評で超嬉しかったですね。結構攻めだったと思うんですけど。はい、ということで今日はマックの新作が出たんですよ。そうこちら三角チョコパイお芋とキャラメルと三角チョコパイの普通のチョコこれを私は爆食したかったんです。なので今日はこれを限界まで食べていこうと思います。これが3個ずつ。まあ、全部食べれなかったら明日食べるんで。芋って書いてある。かわいい。何これキツネお芋とキャラメル3つと普通のチョコパイ3つと月見マックの月見今年食べてないかもしれないと思って、ふわとろ月見、新作っぽいの1個買いました。で、あとは、新作っぽい、じゃん。マックカフェの、なんだっけな、これ。え、なんかおしるおしるどこ行ったぶち殺してやるかな。アップルキャラメルフラッペってやつを頼みました。ウーバーエッジであった。はい、ということで以上の商品で今日は爆食していきたいと思いまーす。爆食久々なんだけど私最近全然爆食してなかった気がする。気がするだけで爆食してたかなぁ。のカラコンはねベベブランです赤ちゃんの瞳になれるんでキルキルお目目になるでしょちょっと喉から一回食べていい乾杯いただきまーすうまっおいちっちょー最近なんか頭回ってないんだよね大丈夫かな<笑>ふわふわしてるずっと最近秋になってなんか眠くないちょっと眠いんだよね季節これ季節の影響気温ティンテッドスティックゼロ三番になります。これなんか色付きそうすごい。いいじゃんいいじゃんいいじゃん。よしあげ。はいということで爆食していきたいと思います。いただきまーす。早速チョコパイからいただこうかな。皆さんも夜ご飯食べましょうか。皆さん最近どうですか。まあ、私なんか記憶喪失が加速してますね10月に関しては。いただきまーす。今年のチョコパイもめっちゃ美味しい。こんな美味しかったっけこんなビターな感じだったっけめっちゃ美味しいわ。今年美味しいじゃん。味変わんないのかな去年の味を思い出せないけど、めっちゃ美味しい。三角チョコパイ出るとやっぱ秋って感じするよね。食べてデザート食べたいっていう口だったからめっちゃ美味しいわ美味しいこうやって普通にご飯食べて喋ってんの本当に久々じゃないえ私動画何出してたっけ婚約者と別れましたみたいな後に撮った動画って数本しかなくてシャルルウーダンとライブ行った動画で次3本目ぐらいなのねだから動画全然撮ってなかったからリーウの仕事とかで忙しかったから結構なんか私的にはみんなと喋ってんの久々な感じなのちゃんとなんか雑談みたいな感じなの<笑>久々みたいな。でもなんかすごい私の中でなんか毒素が抜けた感じで結構目が生き生きとしてるのわかりますかわ<笑>かりますかでさ、この間さ、そのライブ行きますみたいな動画出したじゃん。で、JO1 久々に見て。めっちゃかっこよくてマジで。なんか久々だし、JO1 が進化しすぎていて、2、3年前行った時のライブの感じとまた全然違くて、もう超かっこよくて、レン君が。レン君がね、もうレン君推しだからうちは。自分のこんな
叫ぶんだって思ったくらい、めっちゃ叫んだね。<笑>超言ったもんみんなと言ったからさみんなめっちゃ叫んでるかっこいいかっこいいかっこいいかっこいいかっこいいかっこいいかっこいいかっこいいか超言ってたもん新作食べてみますお芋とキャラメルっていう最高な組み合わせですねキャラメルめっちゃついとるやんキャラメルがついてるの甘いのかなすんごいお芋だけでいいんですけど私はいただきまーすうんおいしいおいしいおいしいアイスイーこれ JO1 の曲です。<笑> JO1 の曲でアイスイーっていう曲をライブで歌っててめっちゃかっこよくて。めちゃくちゃ再生してる最近。本当すいません。なんか急に騒ぎ出して。あれ直しちゃう。みたいなかっこよさした。レンクン。うーんうん、そんなにキャラメル感はない。キャラメルの風味はあるんだけど、結構お芋がメインだから、甘すぎなくてすっごい食べやすい。全然くどくない。マックすごいなこの値段でこの美味しさ、このパイのサクサク感。外はもうパリパリサクサクでさ、ゴロゴロ落ちてくるんだけど、中はしっとりなんだよね。その中に入ったこのね、ソース。全部が合わさってさ、美味しいんだよね。素晴らしい商品となっております。二重飛びできそうなぐらい美味しい。うん、食べる結構うちのバーガー食べる姿好きって言ってくれる人が多いんでサービスショットいただきますうんうんふわふわじゃん今回とろふわスクランブルエッグ入ってんのおいしいうんなんかうちさ、最近さ、超熱くなった。3、4時間くらいずっと喋り続けた話があるんだけど、日本を変えたいと思った出来事があったの。規模大きすぎて、こいつ大丈夫って思われるかもしれないけど、本気で私は日本を変えたいですみたいな話になったことがあって、私、あの、ネイルの、あ、さっきネイルも変えました。可愛いでしょ。ツインクミル、表参道店、担当立山。今回は、ボルドーとツイード、タール、そして白リボンを合わせて、秋らしいネイルに仕上げました。も同じ感じ感揃えた可愛いでしょ本当にトゥインクミル行ってほしいですマジうまいしマジ優しいしマジ雰囲気大好きこのトゥインクミルでの話からなんだけど最近そのネイルの私の担当してる竹山さんが誕生日だったのねでお誕生日プレゼント昔ボエベのマフラーベージュとビオールのピアス墨パープルみたいなのピアス今年はタトゥーのキャップにしたのね AW の素材でちょっと肝がかったフェルトっぽい素材のキャップにしたのねタトゥーのロゴが入っててキャップなんだけど大人カジュアルちょっとエレガントめなお姉さんがかぶっててもカジュアルになりすぎないキャップを選んだのでも私さも全部見てるからさ素材とかその人の雰囲気とかさその人が似合う色とかさで私はもうこういうのがいいと思って私結構ベージュ系を選んでたのねでその方に私似合うのってベージュだなと思ってたから煮込み食べましょうかじゃあいただきます口の周りはちょっと汚すんですけど今回すいませんねうんで、それで、ベージュ系のが似合うと思ったから、そのベージュのキャップにしたのね。キャップでも、いろいろ、まあうちデザイナーだから、一個一個、もう全部私はすごいこだわり持って選ぶんですよ。だってこれとかも、ここが V か、まっすぐかで、もう私にとっては、天と地の差なわけ。ここのチェーンも、普通のチェーンじゃなくて、ベルベットリモンを練り混ぜて、パッと付きありがてえって感じじゃん。シルエットとかも超細かくチェックするんですよ。だから、まあその帽子とかマフラーとかも、実物見て、これだなっていうので、誕生日プレゼントとか選ぶんですね。それで、キャップをあげたんですよ。えー、ありがとうパッと初めてって言ってくれて、雰囲気がすごい可愛らしくて、華奢で、まあ私より年上の方なんで、綺麗なお姉さんっていう感じなんですよ、私の印象はね。で、ベージュを着こなす感じがすごい上手いんだろうなって思ってて、まあ妄想ね、私の妄想。で、その方が普段キャップをあんまり被んないだろうから、ちょっとラフな時、なんかちょっと外しアイテムとしてキャップがいいかなと思ってキャップを選んだんですよ。で、それで、これと何に合わせようみたいな話になって、何色に合わせたらいいんだろうとか、そういうのを聞いてくれて、いろいろこう話を聞いてったら、ベージュのアイテムを持ってないっていう話になったのね。私ってベージュ似合うのかなみたいな。ちょっと待って、ちょっと待って、と思って。ベージュのアイテムないみたいな。待って、ブルベかイエベまず教えてもらっていいって言って。イエベ春え、イエベ春え、なんでベージュ持ってないだろうと思って。絶対ベージュ似合うよって言って。何色が自分が似合うかわからなくて、何を合わせていいかわからなくて、絶対安定な黒とグレーを選んじゃうって言ってた。えと思って。今から買い物しようって言って。<笑>まあネイルされながらね。カラー物とか着ないの着ないって言って。なんで絶対似合うよピンクとかさ、着ないのないピンクとか自分似合うかわからないえ、ちょっと、絶対似合うよみたいな。私からしたらさ、その方がどういう色が似合うかとか、どういう雰囲気のお洋服が似合うかって、すっごいわかるの。
。私はね、その私が服が好きだからっていうのもあるし、その人の魅力を引き出すのがすごい好きなんですよ、私。その人が似合いそうなお洋服とか見つけるのも大好きなの。だからっていうのもあるかもしれないよ。だけど、なんであなたこんなに可愛いのに、絶対この色も似合うじゃん。こういうなんかふわふわ系の素材とかさ、着たことない選んだことない。え、なんでなんでそっからうちのさ、プロデューサースイッチ入っちゃって。うち結構プロデュース版は一人でしがちだから。無理やりは全然しないんだけど、自分に聞いてくれたらめちゃくちゃ言うんですよ、私。でも、好きなのは絶対着てほしいから、まずスイッチ入るまでは絶対言わないし、勝手に判断することはないんですよ。いつも人の服装に何か思ってるってことはマジでないんですよ。好きな服を着てる方が輝いてるから。でもチェックっていう感じが入ると、教えてほしいって言ってくれるから、スイッチ入るじゃん。絶対私似合う服を着せたいし、もったいないと思ったの。世の中の女の子に私は言いたい。みんな本当に可愛いから、自信をなくさないで。そして自分が可愛いと思ったお洋服、可愛いと思ったそのときめきを大事にしよう。似合うか似合わないかは、その後でいいから。だからピンクも、どのピンクを着たらいいかわからないし、自分がピンクを着ていることが、人から見てどういう反応なのかも怖いって言ってて、ちょっと待って。ちょっと待ってと思って。でも、これは、すごい私としては、新発見。これ日本を変えないといけないと思って。<笑>なんでと思って。え、私は、誰々さん見てて、絶対ベージュが似合うと思うし、絶対ベージュを着てほしい。でも、ベージュでも色味があって、こういうベージュ、こういうベージュが私は似合うと思う。だから、こういうトレンチコートとかも絶対似合う。でも、カーキは似合わないと思うよ、みたいな。カーキってちょっと難しいし、ミリタリーっぽくなるから、薄めのベージュとかだったら絶対似合うから、絶対ベージュを買ってほしいって言って、ブーツとか、バッグとかも、黒がグレーって言ってて、ベージュを買ってだって、今持ってる服がグレーでも、バッグがベージュでも、すごい大人っぽくなるから、外しアイテムに絶対なるから、ベージュを買ってって言って、<笑>気分がさ、パッと赤いくなるような色を持ってないっていうのは、ちょっとうちはもう、えと思って、もうもったいなすぎると思って。だって、イエベハルだよ。イエベハルさんだったらもう多幸感溢れるお洋服を着てほしいじゃん。ブラックとグレーって、皆さん選びがちだと思うんですけど、本当に難しい色だと思います。ブラックって、一番こだわりがあるんですよ。私もお洋服作ってて、黒色のお洋服作るときに、これ三角チョコパイで黒ですよね。でもさ、これって黒じゃないよね。これ黒じゃないよね、絶対ね。マックの人からしたらこれは黒っていう認識かもしれないけど、これは私からしたら黒じゃないんですよ。黒好きな人って、漆黒の黒が好きなのか、ブルーミがある黒が好きなのか、イエローミがある黒が好きなのか、グレイッシュな黒。それも黒って言うじゃないですか。どの黒が好きかってみんなそれぞれ好みがあるんですよ。あの人に聞いた話なんですけど、プリント工場屋さんで一番直しが入るのは黒色なんですよ。この黒じゃないって絶対言われる。っていうぐらい、黒って本当に難しい色なんですよ。グレーも。意味があって黒とグレーを選ぶのと、意味がなく黒とグレーを選ぶのでは、全くもって自分が着た時の華やかさ、個性、これ変わるんですよ。だから逆に言うと、色味のお洋服を着た方が華やかになったりとか、雰囲気がよく見えたりとかするんですね。だからもうそのコーデって、をすごいして多分手持ちのアイテム黒グレーがあれば全然それは大丈夫なんだけどでも一個やっぱりちょっとカラーに挑戦してみようって言ってもうピンクも選んでこういうピンクとか可愛いじゃんって見せるじゃんでもさそれがさ明るいコーラル薄ピンクみたいな感じだったねそれを見たうちのその担当スタッフさんがこれさ着たらさ小豚ピンクって思われないって言われて思わないよでも確かに色味は小豚のピンクではある逆にそのマイナス点を見つけるのうまいなと思って<笑>そうやって私はねこうやって似合わないじゃないかって思ってるからもう悔しくてうちすごい可愛いからさ、そのスタッフさん。ときめきっていうのを本当に大事にしてほしいと思うの。ときめきクリエイト。JP の会社名です。本当にときめきクリエイトっていい名前だなって思うんだよね。これぐらいときめきは大事。難しいじゃん。やっぱときめきを見つけるのも難しい。自分はやっぱ理解していないし、ピンクを着たことによって、バブル目立ちしないかっていうその不安もあるわけじゃん。だから、もうどうしようと思って。もう本当にもう、ポップアップ着てほしい。宣伝みたいになってるけど、ポップアップ着てくださった方だったらわかると思うんですけど、一緒にこう、お洋服選ぶときに、本当に似合うやつを着てほしいので、私は結構迷わずに、この色って一緒にいたら言います。私がこの色を着てほしい。私がこの色を着せたいってあるので、もちろん手持ちのお洋服どんな色多いですかとか聞くんですけど、でも、これ絶対可愛いって言われることって大事だなと思ってて。だから、店員さんって本当に大事ってすごい思ったの、私。ショップ店員さん。もうマジ熱くなっちゃって。この動画もう長いです。でもこれは私、ある人にもう3時間ぐらい喋って、もう最終的にもう日本を私は変えたいですって言ってて、もうその人も眠そうだったもん。カクン。<笑>今のショップ店員さんって、東京は結構そうなんですけど、あんまり接客しないなと思うんですよ。まあ、うちも自分は接客されるのあんまり好きじゃない時もあったんで、そういう場合は別に、私はね、自分が似合う色とか分かってるから、そこまでその接客とかいらないんですけど、でもそれでもやっぱり、店員さんはそのブランドのこと知ってるわけじゃないですか。で、あと第三者から見て、この色似合うって言われるのってすごい大事だと思うんですね。だから、一緒にやっぱ迷うっていうのもいいと思うんですけど、やっぱ店員さんがやっぱこの色すごい似合ってると思います。ブランド的にはこの色が推しなんですけど、お客様にはこっちの色いいですね、とか、
か、やっぱそこの説明っていうのすっごい大事だなって私思って、私が正解ではないよ、全く。私が思う、私のセンスがあるわけで、最後に決めるのは自分だし、そこをね、あの、私もちゃんと顔色を見て、あ、絶対この子この色が好きそうだなって思ったら、好きな色を選んでほしいから、絶対この色好きだよねって言って、じゃあ好きな色にした方がいいと思う。とか、まあ、それも言い方ですね。好きだと思う。でもこの色すごい手持ちのお洋服で持ってるんだったら、私はこの色が結構好きだし、似合うから、こっちの色も。だからこっちの色調整してみてもいいけど、手持ちの色は例えばピンクが多い。やっぱりピンクが好きだからピンクを選ぼうかな。だけど、こっちの色もまあ、挑戦っちゃ挑戦みたいな。だからこっち挑戦してみるのもありだけど、やっぱピンクが好きでコレクションしたいんだったら、このピンク、を選んどくのも全然ありだよ、みたいな。なんかそこのさ、おすすめの仕方はさ、また全然お客様によって、もちろん変えるんだけど、でも、決定打になるのって、絶対これ着たら可愛いっていう気持ちだと思うんだよね。まあ、店員さんってさ、試着室とかこう出てきた時にさ、絶対可愛いって言ってくれるじゃん。でもさ、それがさ、やっぱその人の自信になるんだよね。その可愛い大事だと思うの。一旦ね、スイッチ入っちゃうので。なので、挑戦してみるって大事です。でもその挑戦には、やっぱその、後ろからこう後押しする声っていうのが大事じゃん。だから、もう私たち店員さんは、私店員さんじゃないんですけど、<笑>いや、でもなんか、どうしたら変えれるんだろう。でも世の中にこういう方がいっぱいいるのかもしれないと思ったら、もう本当にポップアップに来てほしいですね。<笑>うちの見てるスタッフは結構はっきり言うタイプなんで、こっちが似合うと思うって結構言ってくれるんで、ぜひね、私のポップアップで来てほしいですね。今回ね、1日フリー入場っていうのを作ったんですよ。チケットなしでも。全部のあの日にち、最初の時間帯はフリー入場あるんですけど、最後の1日はもうオールフリー入場なんで、その1日とかね、ぜひね、来てほしいです。あの、お洋服をね、別に買わなくてもいいんですけど、アドバイスを聞くというか、リュウのお洋服を見て、こういうの自分に似合うのかなとか、あ、やっぱリュウのお洋服は私的にちょっと似合わないかもとか、その自分を発見するためにも、自分の好みを発見するためにも全然来ていただいて構いませんので、本当に見に来ていただくと本当に構いませんので、なんかぜひ来てほしいなと思いますね。今回あの骨格診断チケットっていうのも作ったんですよ。もう完売したんですけど、なんかそれもやっぱ自分を知って上で選ぶっていうのすごい大事だなと思うし、まあ、この機会に骨格診断してみるのどうですかみたいな提案だったんですけど、パーソナルカラーとか骨格診断っていうのやっぱ自分を知って洋服を選ぶ基準にもしやすいので、好きが見つけづらい人とかはやっぱり診断してみるっていうのはすごい大事なので、本当にポップアップ来てほしいなと思いますね。で、勝手に私はもう日本を変えたい。ってずっとそこからなんかこの話になるとめちゃくちゃですね<笑>うざいよなうち<笑>日本人の目ってめちゃくちゃ美しいものを見る目があると思うんですよ食べ物とかもやっぱ日本のグルメってすごいじゃないですか世界で見ても正面の店員さんが言ってたんですけどジュエリーブランドは日本で売れたら本物って言われてるらしいんですねだから日本に必ず出すらしいんですよ日本で受けたら結構認められたっていう話を聞いた時にあやっぱり日本って目が超えてるというか美しいものを多分好きなんだと思うんですねなんか絶対みんなこだわりあると思うんですよね私は自分が見ていいなって思うポイントを見つけるなんかこだわりがない世界に落ち着いているからでもちゃんと見たらこだわり絶対あるんですよみんな女の子はみんなわがままちゃんで、こだわりがあって、欲があると思ってるから<笑>。結構私はそれ引き出したいんですよね。ポップアップ来てくれたみんなと喋るときも、その子を引き出したいんですよね。みんなが白を選ぶから、白じゃなくて、あなたが欲しい色はっていう感じなの、私は。あなたが直感で、美しいの思う色どっちみたいな。その直感って、本当に大事なんですよ。もうこれ仕事でも自分のスタッフに言ってるんですけど、私に聞く前に、一旦これどう思うってめっちゃ聞くんですよ。見てって。このブラウンと、このブラウン、どっちが好きって。なんかさ、好きなものどっちって言ったらさ、絶対さ、なんかこっちかも。だあるのだからそれすっごい大事だと思うんだよね見る目がみんなあると思うの<笑>なんだこの動画ほんとキモいよねうち食べてないやんって感じだね一旦これ食べるわなんかもう熱くなりすぎたほんともう熱いの今おいしいうちのお世話になってる方も、いや僕ファッション本当にわからないですって言ってて、でもファッション業界に申し訳ないって言ってたの、ずっと。あの方はスーツが多かったので、でもめちゃくちゃ私見る目あるなって思ってたから、このスーツとこのスーツ、どっちが美しいと思いますかこっち。選べてるんですよ。こだわりあるんですよ。このスーツに合うのはネクタイ一つさ、こっちかこっち。どっちが好きですかこっち。え、ちゃんとこだわりありますよね。それが自分が欲しいと思うものだし、美しいと思うものだし、それが自分の感性ですよっていう話をして<笑>、自分ってファッション疎いのかなって思ってる方いっぱいいらっしゃると思うんですけど、多分ね、ちゃんと見たらね、選べると思うんですよ。自分にとって素敵なものを。はい。
、なんか、2000円、3000円。値段っていうよりかは、自分が働いたお金で何かを買うわけじゃないですか。その時にさ、ときめきだね。うん、ときめきをちょっと持ってみると、本当にいいかも。てか、似合わないと思っている色も似合うこと多いから、から自分で自分を決めつけないであげてほしい。でもそれってむずいよね。だから私が言いたいもん。これめっちゃ似合ってるから。私めっちゃ言うから、ポップアップの時に。この髪ワンピも、受注会で、ベージュワイン、ブラックとあって、結構ワインは攻めだったのね。けど、攻めだからやっぱ着づらいかな、みたいな感じで、迷われてるお客さんいたんですけど、絶対似合うからって言って、この3色だったら絶対ワイン。ワイン挑戦やっぱり無理と思ったら、この色はもう安定に絶対に合う。でもワイン絶対似合うからって言って、そう。<笑>似合いますからって言って、もう絶対着てみてくださいって言って、着るじゃないですか。これ似合ってるんです。めっちゃ可愛いからって言って、私はもう迷いがないんで、もうなぜ似合わないって思うかもう分からないぐらいもう似合ってるって結構もう言い切るんで、本当にその中での似合う色を私は絶対選ぶんで、はい、選びたいなみんなの。この色どうしようって言ったらもうこれ、これ、これ、これって選びたい。長くね、本当にもうめっちゃ喋ったわ今もうこれでめっちゃ喋って今年はカラーもの挑戦してみようみたいな感じで、まあ、話が終わったんですね<笑>だからぜひカラーもの着てほしいなって思ってるんですけど無理はね言わないし、ね、やっぱカラーってちょっと難しいけどクローゼットにね1個あったらすごい気分が上がる1着になると思うから秋風のお洋服でいつも暗めなお色が多い方はちょっとこう明るめな色に挑戦してみるのでいかがでしょうかいかがでしょうかはあ喋ったー本当に私はこれを聞いて、日本のファッション業界を変えたいと思ったんだよね。<笑>勝手に。自分がショップ店員さんになったらっていうか、自分が教えるショップ店員の子には、やっぱ私昔からあの言ってると思うんですけど、ショップ店員さんの給料を上げたいっていう思いがありまして、もし自分のショップができて、フル払うとなったら、やっぱ平均よりはちょっと上げたいなって、まあ、ちょっと頑張りによってはちょっと上げたいっていうぐらい、ショップ店員さんって超大事だと思うんですよね。やっぱデザイナーの衣装を伝えるのはショップ店員じゃないですか。デザイナー店頭立たないじゃないですか。でもデザイナー店もさ、めちゃくちゃこだわって作ってるからさ。だから私とかなえちゃんもデザイナーじゃないですか。で、リウもポップアップ開催するんですけど、まあ、正直ずっと立ってるのほんときついじゃないですか、ショップ店員さんで。けど私とかなえちゃん、マジで自分たちがお客様にお話ししたくて、本当に休まないんですよ。だから、一日のうちに30分休憩1回とか2回とか、もうそれ以外ずっと店頭置いて、なんかやっぱデザイナーの意思ってもうなんか出したいから、けどそれではずっとできないじゃん。だから今後ね、例えば1週間ポップアップやるとか、2週間ポップアップやるとか、店舗ができたとかだとずっと店頭には立っていられないから、自分たちのエッセンスをショップ店員さんに伝えるじゃないですか。それをさ、やっぱ伝えてくれるのはショップ店員さんじゃないですか。ショップ店員さんとお客様がお話するから。だからショップ店員さんって本当に大事なんですよ本当に大事なちょっともうほんとスイッチ入っちゃって、爆食タイムにこんなバババババババ喋って申し訳ないんですけど、結構お腹いっぱいになりました、普通に。はい。じゃこれは明日食べようと思います。あの、これ1個食べよう。そしたら2、2、4個も食べたことになるんで、1個ずつしまおう。だから、ほんとに、あ、そうそうそう、ビュー、ちょっと求人出してるんで、よかったらぜひ一緒に働きましょう。<笑> SNS 系とか、まあ、その子に合わせて働き方はちょっと変えたりとか、企業とかもその子を見てお話し合いなんで、ぜひよかったら概要欄に貼っておきますので、一緒に熱意を持ってお仕事してくださる方、いらっしゃいませんでしょうか<笑>めっちゃもうこの動画めっちゃ宣伝みたいになってるけど本当にうちリアルにこの話しようと思ってもう最近一番私がさえーめっちゃついためちゃくちゃスイッチ入った話だからなんか目がえってなったんだよねもうちょっと待ってそっからさ、もう、マシンガントークだよね。もうすぐ URL 送って。リュウじゃなくていいから、とりあえず。リュウのお洋服はちょっと挑戦的だと思うと思うから、こういうシンプルなお洋服でいいから、とりあえずこれを買ってみて。これを買ってみてって URL とか送りつけたもんね。うちの担当のメールスナーに。買うのはもう自由だけど、これとかこれとか多分絶対似合うよ。って言って。これ似合うと思うよ。これ似合うと思うよ。って言って。値段もね、もういい感じだし、とか。はい、あ。まあでも、リュウを買ってくださるお客様は、もう私が全力でポップアップでもしお会いできたら、大野さん、どっちがいいですかって聞いてくれたら、こっち、こっちどうでしょうって言うんで。<笑>欲しいなって思いますね。しちゃうよスイッチ入るとでも私友達っていうかそのスタッフとこういう話してる時が一番楽しいのスタッフとスタッフ同士の話してる時も楽しいしうちのスタッフってこれだよねこれだよねって喋ってる時も楽しいし世の中を変えたいとか言ってる時一番楽しいんだよねだから多分私スタッフとお酒飲んだらこの話ずっとしてると思うキモいねこのおじさんおじさん思考っていうかさでも私おじさんとだからこういう話するの大好きなの私結構おじさんと話すの好きなんだよね本当に頑張ってるおじさんっていうかその経営者のおじさんとかってさおじさまですねおじさまってさなんかいいんだよねなんか<笑>
この話ししたいですねっていう気持ちがあるので頑張ります頑張ろうと思ってますまあ、こういうのを、まあ、うちは YouTube で喋ればいいもんね、だって。でも、うちは YouTube ってそういう感じなの。まあ、私はさ、もういろんな世界が見たいからさ、その世界、みんなと同じなことも、いいこともあるけど、私はこう、みたいなの、やっぱ、このチョコパイを取るのでさえ、もう私はお洋服決めてるし、髪型も変えるし、この感じ、この世界、枠の中でいかに自分を見てもらえるかですから、これやっぱ大事ですよ。なんかデート行くときも、どうしたらいいか、とかやっぱ考えますからね。でも私も結構女の子だから気合い入れるときってちょっと間違えちゃったりするんだよねこうで<笑>なんか悔しい私ガチで自分のデートのときとかは本当にこうで間違えちゃうんだよねって可愛くないブーツ履いたとしてブーツの内側の靴下とかどうして靴脱がんだろうと思って適当な靴下履いてったらそういう時だけ靴脱ぐお店で「ちょっとダサい靴下履いてきちゃった」とか「全然ある」「ちょっと待って」とか「この組み合わせ間違えたかも」「季節感間違えたかも」とか<笑>なんでだろうね最近思ったんだけどなんか一生懸命頑張るとどっか抜けちゃうんだよねうんおかいっぱいごちそうさまでした。うんうんうん。ということで今日は私の、うん、マシンガントークを聞いてくださりありがとうございました。<笑>本当にね、みんな可愛いから、みんなの魅力を引き出すお洋服っていっぱいあるから、ちょっとだけ変えてみよう、今と。自分の気持ちもちょっと、一個何かを変えると何か変わるから、今年の秋冬の楽しみとして、チェックのお洋服買ってみようとか、ピンク買ってみようとか、アイボリー買ってみよう、ホワイト買ってみよう。なんか一つ決めるのどうですか可愛いアイテムを。<笑>もうやっぱ28になってくるとね、やっぱ先の楽しみを見つけてこないのね。私は結構今年はリーウのお洋服もモカ系が多いんで、モカ系のお洋服を結構着たいなって。ブラウン系だ。これとかもモカじゃん。ベージュ系。ちょっとモカ系のアイテムを集めてるのと、チェックとかも欲しいなと思ってるのと、冬のさ、リーウのコートめっちゃ可愛いからさ、欲しコートすぎるから、それも色味がブラウンとかのあるんで。可愛いんでなんかそういう今年はこっち系でいこうかなーっていうのがありますね。まあ、でも最近はもう次の SS 考えてるから。次の SS もめっちゃ可愛いからね。言っとくけど。ほんとに可愛いから。気分が上がっちゃうから。<笑>はい。っていう感じで、いろいろちょっと服の話になったら、スイッチが入っちゃう話でした。皆さんもぜひ三角チョコパイ食べてみてください。はい。もう三角チョコパイの話全然ありませんでした。ごめんなさい。いや、すごく美味しかったです。ちゃんと食べましたからだし。みんなもマクドナルドで三角チョコパイしよう。ということで、また次の動画で。バイバーイ。